next very important point or the features of Indian Constitution what we have here is directive principles of state policy now this is the ninth very important feature of Indian Constitution well according to Dr. Bhimrao Ambedkar the directive principles of state policy is a novel feature of the Indian Constitution now according to Dr. Bhimrao Ambedkar who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution he has said that these directive principle of state policy are actually has a novel features of the Indian Constitution these are the best features what we have for our Constitution provided these principles have been accepted and practiced by the state so here we need to understand that Dr. Bhimrao Ambedkar was a very particular about these principles and therefore he said that these are the novel features of the Indian Constitution Dr. Bhimrao Ambedkar jo the, jo President the, ya fir Chairman the, hamare drafting committee ke jo jinhone ye constitution draft kiya hamare liye unka kehna ye tha ki jo directive principle of state policy hai wo bahut bahut important aur bahut sundar feature hai hamare indian constitution ka kyunki yahi jo features hai wo states ke liye directive issues karti hai agar ye sare directive agar state accept karta hai to we will have a wonderful democracy and a welfare state anyways moving forward we need to understand that these directive principle of state policy are enumerated in part fourth of the Indian Constitution so so these directive principle of state policy comes under the part fourth of the Indian Constitution ye jo directive principle of state policy hai ye hamare chauthe part mein aate hai jo ki constitution ka hai so they can be classified into three broad categories so basically these directive principle of state policies can be categorized into three different categories and these are socialist Gandhian and liberal intellectuals so to sum up the entire directive principle of state policy we can broadly categorize them into three categories that is it has a socialist perspective or socialist nature it has a Gandhian principle involved as well as liberal intellectual mutual directive principle of state policy hai ye teen hisso mein usko broadly categorize kiya gaya hai ye socialist ki nazar se bhi usko dekhna chahiye ye Gandhian ke perspective se us bhi usko dekhna chahiye aur liberal intellectual ki taraf se bhi usko dekhna chahiye moreover the directive principles are meant for promoting the idea of social and economic democracy now this is very very important therefore dr bhimrao ambedkar was very right to say that the directive principle of state policies is a novel features because through these states can promote the idea of a social and economic democracy bhimrao ambedkar ji bahut bahut ज्ञानी थे इसीलिए उन्होंने ये बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट आउट किया था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये है ये बहुत एक अच्छा फीचर है क्योंकि इसके थ्रू हम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकते हैं और इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत बहुत मायने रखता है सिमिलरली दे सिक टू एस्टाब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया ऑब्वियसली the main agenda of directive principle of state policy is to establish a welfare state in India जो बहुत important जो इसका core है directive principle of state policy का ये ये है कि भारत में एक welfare state की स्थापना करनी चाहिए जहां पर शिक्षा, रोजगार, आरोग्य, health issues, sanitation सब कुछ cover हो सकता है और ये सारी जो मुलभुत चीज़ें हैं वो हर एक आम आदमी को मिल सकती है प्रोवाइडेड अगर वेलफेयर स्टेट को एस्टाब्लिश करते हैं और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स 
कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और अंत में ये कहना चाहूँगा कि लाइक फंडामेंटल राइट्स एज वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट इट इन माई लास्ट टूटोरियल दैट यू कैन जस्टिफाइबल यू कैन फाइट फॉर इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ सिमिलरली डिरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसबल इन द नेचर दैट मीन्स दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाई द कोर्ट फॉर द वायलेशन now here we do we need to understand that like fundamental rights that whenever fundamental rights are been suppressed you can fight in the court and court can give a justice or an or an order to enforce those fundamental rights for the people whereas here in directive principle of state policy we cannot go to the court saying that state is not giving us all these facilities state is not promoting social and economic democracy or for that matter state is not providing all those basic necessities as we call it a welfare state these are non justiciable in nature that means court cannot enforce it on the state so that is the only difference yahan par jo ek bahut important baat hame samajhni ye hai ki jaise hamare फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट जस्टिसबल करता है उसको एनफोर्स कर सकता है जब भी कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को दबाना चाहता है लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यहाँ पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते आप कोर्ट को ये नहीं बता सकते कि स्टेट हमारे लिए सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं कर रहा है स्टेट हमारे लिए कुछ भी बेसिक जो एम्यूनिटीज़ है वो नहीं दे रहा है अगर ये चीज़ें लेकर अगर आप आप कोर्ट में गए तो कोर्ट इसको जस्टिसबल नहीं मानेगा क्योंकि ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये स्टेट्स के लिए हैं और स्टेट इसको लागू कर सकता है डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेट अगर स्टेट के पास वो रिसोर्स नहीं है कैपेबिलिटीज नहीं है तो ये स्टेट टोटली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है और इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉन जस्टिसबल इन नेचर so this is all about the ninth very important feature of indian constitution and that was directive principle of state policy